注文の多い料理店。宮沢賢治。ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を2匹連れて、だいぶ山奥のこの葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら歩いておりました。全体、ここらの山はけしからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから早く淡タ々ンタンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な真っ腹なんぞに二三発お見舞い申したら随分痛快だろうね。くるくる回って、それからドタッと倒れるだろうね。それは大夢の山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちも、ちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こしてしばらくうなって、それから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2400円の損害だ、と一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だともう一人が悔しそうに頭を曲げて言いましたはじめの紳士は少し顔色を悪くしてじっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました僕はもう戻ろうと思うさあ僕もちょうど寒くはなったし腹は空いてきたし戻ろうと思うそいじゃあこれで切り上げよう何戻りにや昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいいうさぎも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところがどうも困ったことはどっちへ行けば戻れるのか一向に見当がつかなくなっていました。風がどーっと吹いてきてざわざわざわ、この葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。あんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ、困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士はざわざわなるすすきの中でこんなことを言いました。その時、ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋作りの家がありました。そして、玄関には、レストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫犬という札が出ていました。君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。おや、こんなとこにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるだろう。もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。玄関は古い毛とのレンガで実に立派なもんです。そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこで、ひどく喜んで言いました。こいつはどうだやっぱり世の中はうまくできているね。今日一日難儀したけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでごちそうするんだぜ。どうもそうらしい。決して遠慮ありませんというのはその意味だ。二人は戸をして中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねているから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキの戸がありました。どうも変なうちだ。どうしてこんなにたくさんの戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山ん中はみんなこうさ
。そして2人はその戸を開けようとしますと、上に黄色な字でこう書いてありました。当県は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。なかなか流行っているんだ、こんな山の中で。そうはそうだ、見たまえ。東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろう。二人は言いながらその戸を開けました。すると裏側に、注文は随分と多いでしょうが、いちいちこらえてください。これは全体どう言うんだ。一人の紳士は顔をしかめました。うん、これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれども、ごめんください。こういうことだ。どうだろう。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことは、また戸が一つありました。そしてその脇に鏡がかかって、その下には長い絵のついたブラシが置いてあったのです。扉には赤い字で、お客様方、ここで紙をきちんとして、それから履物の泥を落としてください。と書いてありました。これは、どうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って、靴の泥を落としました。そしたらどうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどうっと、部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして、互いに寄り添って、戸をガタンと開けて、次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて、元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと、二人とも思ったのでした。扉の内側に、また変なことが書いてありました。鉄砲と玉をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。いや、よほど偉い人が終始来ているんだ。二人は鉄砲を外し、帯カーを解いて、それを台の上に置きました。また黒い戸がありました。どうか帽子と街灯と靴をお取りください。どうだ取るか。仕方ない。取ろう。よっぽど偉い人なんだ。奥に来ているのは。二人は、帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて扉の中に入りました。扉の内側には、ネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてください。と書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。母、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない。ことに尖ったものは危ないとこう言うんだろう。どうだろう。してみると感情は帰りにここで払うのだろうか。どうもそうらしい。そうだきっと。二人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れて、バチンと錠をかけました。少し行きますと、また戸があって、その前にガラスの壺が一つありました。戸にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると、確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだこれはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなことで案外僕らは貴族と近づきになれるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って、手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから
。それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで扉を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか耳にもよく塗りましたかと書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう。僕は耳には塗らなかったよ。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に良い周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうまでどうでも廊下じゃ仕方ないね。すると、その前に次の音がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう間違えたんだ。下女が風邪でも引いて間違えて入れたんだ。二人は扉を開けて中に入りました。扉の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文しているんだよ。だからさ、西洋料理店というのは、僕の考えるところでは、西洋料理を、来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちということなんだ。これは、その、つつつ、つまり、ぼぼ、僕らが、ガタガタガタガタ、震え出して、もう物が言えませんでした。その、ぼ、僕らが、うわぁ、ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。逃げ。ガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、どうです。戸は一分も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚戸があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあ、お腹にお入りください。と書いてありました。おまけに鍵穴からは、キョロキョロ二つの青い目玉がこっちを覗いています。うわあ、ガタガタガタ。うわあ、ガタガタガタ。二人は泣き出しました。すると、戸の中では、こそこそこんなことを言っています。ダメだよ。もう気がついたよ。塩を揉み込まないようだよ。当たり前さ、親分の書きようがまずいんだ。あそこへ、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょ。お気の毒でした。なんて間抜けなことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだ。けれどももしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。呼ぼうか、呼ぼうか。おいお客さん方。早くいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、葉っぱもようやく塩で揉んでおきました。あとはあなた方と葉っぱをうまく取り合わせて真っ白なお皿に乗せるだけです。早くいらっしゃい。へい、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラドはお嫌いですかそんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。二人はあんまり心を痛めたために顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになりお互いその顔を見合わせブルブル震え声もなく泣きました中ではふっふっと笑ってまた叫んでいます
いらっしゃいいらっしゃいそんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんかへいただいま時期持ってはまいりますさあ早くいらっしゃい早くいらっしゃい親方がもうナフキンをかけてナイフを持って下なめずりしてお客様方を待っていられます。二人は泣いて泣いて泣いて泣きました。その時後ろからいきなり、ワンワン、グワーンという声がして、あの白熊のような犬が二匹、戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはうーとうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声、ワンと高く吠えていきなり次の戸に飛びつきました。戸はガタリと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その戸の向こうの真っ暗闇の中で、にゃーおー、うーわ、ゴロゴロ、という声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて、下の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンは、あっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、火はゴトンゴトンとなりました。犬がふうとうなって戻ってきました。そして後ろからは、旦那、旦那、と叫ぶものがあります。二人は、にわかに元気がついて、おい、おい、ここだぞ、早く来い、と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が、さをざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で十円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかし、さっき一辺の紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯に入っても、もう元の通りにはなりませんでした。